Hi, Irvin. Good morning. So, task not Pantamandida Chai. So, Sam Chainival Shubham Pavan Sam Jay Sharamitri. You put in the camera, male car. Okay. So, Inka Palakishna Sanjay Shava. So, Nakochindi Ambrata, Nilu, Durka Prasad, Manasa, Richwan, Venkat Shivama. So, Vila Matha Chai, Vila Kakund and Gavan Sanjay Shara. Vila Kakunda and Gavan Sanjay Sanjay Pan download just then. No, no. Okay. Andro task time is sent shared and should and So in the country, you know, make either a doubt soon and day, or then explain Jagal Malitravata, children in the country, already a task explain Jay Center. So you are gonna task load doubt on that. You are gonna task load doubt. Task load doubt. Okay. Okay. So PMD code space dot enter. Okay. ID, 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 ID. What would it be? So, board studies, club, set up, set up. Okay. Any doubts now? I One, two, three, four, eight. Any eleven doubts, Nay? Good Prasad. Name your under discussion, Jay Sharon. Madagata Kamal and the Bocheniki. Kamal of Cyprian, the statement is it. Statement करी था ना आसान नहीं देन दे लेट मेनू ये नहीं दे सकते ये ना था only मेनू आने से रास्ते ना दान मात्र में राया लगते तो में तो अंते extra इंद्रिय लगते ओके ना ये वाले एरर्स आ रहे थे मेरा रास्ते बुड़े ओके मतलब मार कोड अच्छे से नीटी कौन डाल मारता है Okay, clear. Next, Manasa. Vima. Is on you now. Style that color red, color red, menu caps. Okay. Color red, different colors. Okay. Next, this one. Last plus semicolons last night, right? When a monkey problem in Ledu, last night, I've been out of the problem in Ledu. Shubham, they may link one, link two, link three, and it's maybe between the PSO in the group. You can a middle or negative link one, link two, link three, link four, and it's a little negative. Yeah, naturally, that naturally, that link one, link one, link one is okay. Okay, I will not let Panamaki the overhead case. The mother, I have said practice yesterday. I have a idea also. I was trying to do 
అంటే ఉంటే నీకు అది అప్డేట్ అవుతుందా అది రీప్లేస్ అవుతుందా అనేసి నీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది అంటే నువ్వు ఏమనుకుంటావు అంటే ఇలా ఈ లింక్ లేదనుకో ఓకే డేటా లేకపోతేనే మనకు డేటా రీప్లేస్ అవుతుందేమో అనేసి అనుకుంటాం ఇన్ కేసు ఈ లింక్ ఉంది అనుకో ఓకే ఈ డేటా మళ్ళీ ఈ లింక్ పక్కనే మనకు ఏమైనా అప్డేట్ అవుతుందేమో అనేసి మీకు డౌట్ వస్తుంది అనమాట అందుకే ఇలా ఉండి మీరు అప్డేట్ చేశారంటే అప్పుడు మీకు తెలుస్తా అనమాట ఈ ఇన్నర్ లో మొత్తం ఏదైనా టెక్స్ట్ ఉంది అంటే మొత్తం అంతా ఎరేజ్ అయిపోయేసి మనకి ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏదైతే వేరుగుల నుంచి డేటా సెండ్ చేస్తా ఆ డేటా రీప్లేస్ అవుతుంది మేడం మెను అని తీసుకున్నావు మెను వన్ మెను టూ మెను టూ ఒక సీక్వెన్స్ ఫార్మేట్ లో తీసుకోవాలి మెనుకి ఏం నెంబర్ లేదా మెను జీరో ఇచ్చుకోండి ఓకే కదా సో ఇది ఒక బేసిక్ జస్ట్ చిన్న టాస్క్ అనమాట సో ఇవాళ నేను చెప్పే కాన్సెప్ట్ ని బేస్ చేసుకుని ఐడిస్ రాయకుండా డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ తో మీరు చేయాలి సో క్లాస్ త్రీ క్లాస్ త్రీ లో మనకు అట్రిబ్యూట్ గెట్ సెట్ అట్రిబ్యూట్స్ అండ్ సెలెక్టర్స్ సో ఇప్పటి వరకు వేరేబుల్స్ తీస్ వేరేబుల్స్ నేర్చుకున్నాం ఆ వేరేబుల్స్ రియల్ టైమ్ లో ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అనేసి చూద్దాం సో నేవ్ బార్ ఉంది మనకి సో నేవ్ బార్ కాన్సెప్ట్ మీదే నేను చెప్తున్నాను వేరేబుల్స్ యూజ్ చేసాం ఆ వేరేబుల్స్ తోనే మనం ఎలా మనకి రియల్ టైమ్ లో యూజ్ చేస్తాం సపోజ్ మనకి వేరేబుల్స్ నేవ్ మెను డాట్ హెచ్డిఎంఎల్ ఈ కేసెస్ లో మనకి ఏం చేయాలి సో ఇక్కడ ఏదైనా సరే ఐడి పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఐడి పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఐడి పెట్టుకోవాలి ఐడి పెట్టుకోవాలి సో నేను ఐడి తీసుకుంటున్నా సపోజ్ ఐడి ఈక్వల్ టు మెను వన్ మెను టూ మెను త్రీ ఏదో ఒకటి వాల్యూ సో మెను వన్ మెను టూ మెను త్రీ మెను ఫోర్ మెను ఫైవ్ సో ఇప్పుడు మనకు డాక్యుమెంట్ డాట్ డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి దిస్ ఐడి ఈస్ ఫస్ట్ మనకి మెను వన్ మెను వన్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ డాట్ ఇన్నర్ హెచ్డిఎంఎల్ ఈక్వల్ టు మెను స్క్వైర్ బ్రాకెట్ ఆఫ్ జీరో అంటే ఈ ఫస్ట్ వాల్యూని మనకి సెట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ సెట్ చేద్దాం అవుట్ రైట్ క్లిక్ అండ్ ఓపెన్ ద లైఫ్ సెల్ నెక్స్ట్ వాల్యూ మనకి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వాల్యూ మనం గెట్ చేసుకోవాలంటే సేమ్ డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి మెను వన్ మెను టూ మెను త్రీ మెను ఫోర్ మెను ఫైవ్ మెను సిక్స్ అలా ఎన్ని టైమ్స్ అన్ని సెలెక్ట్ చేస్తారు హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఉంటే హండ్రెడ్ టైమ్స్ రాస్తారా మీరు అంతే కదా హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఉంటే హండ్రెడ్ టైమ్స్ రాయిల్స్ ఉంది సో ఈ కామన్ గా ఉండేది మొత్తం అంత వాల్యూ అంత కామనే కదా అన్నిటికీ అందుకోసం నేను ఏం చేస్తున్నా ఈ కామన్ వాల్యూని ఒక వేరుబుల్ తీసుకుంటున్నా సో లెట్ ఏ ఈక్వల్ టు ఈ వాల్యూ సెట్ చేస్తుంది ఒకసారి ఏ లేకే ఏమొచ్చిందో చూద్దాం కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ ఏ సో ఇలా మీరు ఏదైనా సరే సెట్ చేసినప్పుడు వాల్యూని చూడాలి సో దీన్ని కొంచెం కామెంట్ పెడుతుంది కామెంట్స్ ఎలా వచ్చేస్తాం డబల్ స్లాష్ కానీ స్లాష్ స్టార్ స్టార్ స్లాష్ కానీ మనకి మల్టీ లైన్ కామెంట్స్ అయితే ఇక్కడ మీరు కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ ఏ అంటున్నా ఈ ఏ లేక ఏమొచ్చిందో ఒకసారి అవుట్ పుట్ చూద్దాం సేమ్ రైట్ క్లిక్ ఇన్స్పెక్ట్ అండ్ కన్సోల్ సిరీస్ ఏమొచ్చింది ఈ ఐడి ఏదైతే ఉందో ఆ ఐడి వచ్చింది మొత్తం ఈ ఐడికి మనం ఇన్నర్ లో ఏదైనా చేంజ్ చేయాలనుకుంటే డాట్ ఇన్నర్ హెచ్ పీ ఎంఎల్ ఈ వాల్యూకి ఇన్నర్ హెచ్ పీఎల్ కదా మనకి సో దానికోసం అనేసి ఏం చేస్తున్నాం డైరెక్ట్ గా మీరు ఏం రాయచ్చు ఏ డాట్ ఇన్నర్ హెచ్ పీ రైట్ నెక్స్ట్ తర్వాత మళ్ళీ సెలెక్టర్ ఏం చేయాలి మళ్ళీ మెను టూ మళ్ళీ మెను త్రీ మెను ఫోర్ మెను ఫైవ్ మెను సిక్స్ ఇలా ఎవ్రీ టైమ్ మీరు సపరేట్ సపరేట్ క్లాసెస్ తీసుకుని అలా రాసుకుంటాం సో మనకి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసే ముందు సో ఇక్కడ చూడండి మనకి సో ఎవ్రీ టైమ్ మనకి మెను వన్ మెను టూ మెను త్రీ ఇలా తీసుకుని మనకి ఎక్కువ లెంత్ ప్రాసెస్ అయిపోద్ది మనకి ఓకే సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ లో మనకి జస్ట్ ఏంటంటే మనకు కామన్ సెలెక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఇలా చేస్తాం కామన్ ఎవ్రీ సెలెక్టర్స్ అన్ని కామన్ గా ఉన్నప్పుడు ఇలా సపరేట్ గా ఈ సెలెక్టర్ మాత్రం మనం తీసుకుంటాం డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి మెను ఇక్కడ మనకి అన్ని చూడండి మెను వన్ మెను టూ మెను త్రీ మెను ఫోర్ మెను ఫైవ్ మెను సిక్స్ అన్ని ఉన్నాయి ఈ కేసెస్ లో మనం చూడండి నావ్ లింక్ నావ్ లింక్ నావ్ లింక్ నావ్ లింక్ నావ్ లింక్ అనే క్లాసెస్ కామన్ గా ఉన్నాయి సో ఇవాళ నేర్చుకోబోయే క్లాస్ ఏంటంటే మనకు టాపిక్ క్లాస్ నేమ్ సెలెక్టర్ ట్యాగ్ నేమ్ సెలెక్టర్ అండ్ నేమ్ సెలెక్టర్ ఫస్ట్ నేమ్ సెలెక్టర్ అని మనకి కమింగ్ క్లాస్ లో ఎప్పుడో ఒకసారి నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు మనకు ఓన్లీ క్లాస్ నేమ్ సెలెక్టర్ నేమ్ సెలెక్టర్ అంటే క్లాస్ నేమ్ సెలెక్టర్ ట్యాగ్
క్లాస్ నేమ్ ఉంది సో నమో సపోజ్ మనకి నావ్ లింక్ నావ్ లింక్ నావ్ లింక్ నావ్ లింక్ నావ్ లింక్ అనే క్లాస్ అయితే ఉంది ఈ క్లాస్ ని బేస్ చేసుకుని మనం గెట్ చేసుకోవాలి అంటే సో అన్ని క్లాసెస్ అన్ని కామన్ అయ్యే కదా మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎన్ని అయితే మెనూస్ ఉన్నాయి అన్ని ఉన్నాయి మనకి సో అందుకోసం నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే లెట్ లెట్ బి ఈక్వల్ టు డాక్యుమెంట్ డాట్ ఈడ గెట్ ఎలిమెంట్స్ బై క్లాస్ నేమ్ రాయాలి సిది ఎలిమెంట్స్ అనమాట నాట్ ఎలిమెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఎలిమెంట్స్ బై క్లాస్ నేమ్ దట్ క్లాస్ నేమ్ ఈస్ నావ్ ఐఫన్ లింక్ ఇక్కడ ఎలాగైతే ఉందో అలాగే రాయాలి సో ఇప్పుడు మనకి బిలోకి ఏమొచ్చింది చూద్దాం మనం బి బిలోకి ఏ వాల్యూ వచ్చింది ఏ వాల్యూ వచ్చింది ఏ వాల్యూ వచ్చింటుంది అనుకుంటున్నా మీరు ఆల్ వాల్యూస్ వచ్చిండా ఫస్ట్ వాల్యూ వచ్చింటుంది ఆల్ వాల్యూస్ వచ్చిండా ఫస్ట్ వాల్యూ ఒకటే వచ్చింటుంది ఎందుకంటే మనం చూడండి గెట్ ది ఎలిమెంట్స్ ఎలిమెంట్స్ అంటున్నాం కాబట్టి మల్టిపుల్ వాల్యూస్ సో ఇప్పుడు ఇది ఏ ఫార్మేట్ లో వచ్చే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఏ ఫార్మేట్ లో వచ్చే ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుని మనం రీప్లేస్ చేసుకోవాలి సపోజ్ ఇప్పుడు చూద్దాం మనకి ఏ ఫార్మేట్ లో వచ్చింది మళ్ళీ ఇలా వచ్చినప్పుడు ఇది ఏం చేస్తా అంటే రీఫ్రెష్ చేయండి మనం రీఫ్రెష్ చేస్తే క్లారిటీ వస్తుంది సిది దీన్ని క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన మనం చూడండి మెను నావ్ లింక్ నావ్ లింక్ నావ్ లింక్ జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అన్నావు అంటే ఏంటి అవి అరే అనమాట ఒక అరే ఫార్మేట్ లో వచ్చాయి ఇప్పుడు ఈ అరే ఫార్మేట్ లో ఫస్ట్ మెనూని నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ మెనూలో నేను ఐడితో ఇచ్చేసాను నేను ఆల్రెడీ ఏ డాట్ ఇన్నర్ హెచ్టి మిల్ ఇక్కడ మెనూ జీరో అనేసి ఫస్ట్ వాల్యూకి నేను ఇచ్చేసాను ఆల్రెడీ దీనికి అయిపోయింది నెక్స్ట్ సెకండ్ వాల్యూలో నీకు బి అనేది మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు వస్తున్న వాల్యూ ఏంటంటే బి ఇక్కడ ఒక అరే వస్తుంది అరేలో మనకి జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇలా వాల్యూస్ వస్తున్నాయి మనకి ఆల్రెడీ నేను జీరో అనేదాన్ని ఫిల్ చేసేసాను నేను ఇప్పుడు వన్ కి నేను ఏదైనా సరే అబౌట్ ని ఫిల్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఈ వన్ కి నేను అబౌట్ ని ఫిల్ చేయాలి అంటే దీనికే కదా మనకు రాయాల్సింది ఈ వన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తాం వన్ ని సెలెక్ట్ చేయాలి నేను మెను స్క్వేర్ బ్యాక్ వన్ ఎవరు చెప్తున్నారు ఏదో బి ఆఫ్ వన్ అనమాట సో ఎందుకంటే మనం ఇది మొత్తం అంతా ఒక అరే ఇది మొత్తం అంతా మనకు వస్తున్నది ఒక అరే అనమాట అంటే ఆ అరే మొత్తం ఎక్కడ స్టోర్ అయింది బిలో స్టోర్ అయింది బిలో ఉండే సెకండ్ వాల్యూని గెట్ చేసుకోవాలనుకుంటే బి స్క్వైర్ బ్రాకెట్ ఆఫ్ వన్ దీనికి ఏదైనా టెక్స్ట్ అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నా డాట్ ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ ఈక్వల్ టు ఏ వాల్యూ అప్డేట్ చేయాలి మెను స్క్వైర్ బ్రాకెట్ ఆఫ్ వన్ ఒకసారి చూద్దాం అప్డేట్ అయింది లేదు క్లియరా అదే విధంగా ప్యారల్ సేమ్ లైక్ బి డాట్ బి స్క్వైర్ బ్యాకెట్ ఆఫ్ టూ టూ అంటే మనకి టూ అదే విధంగా మనకి త్రీ బి స్క్వైర్ బ్యాకెట్ ఆఫ్ త్రీ అండ్ అదే విధంగా మనకి త్రీ అదే విధంగా మనకి ఫోర్ అదే విధంగా ఇక్కడ మనకి ఫోర్ క్లియర్ నా సిరీస్ నెక్స్ట్ మనకి ఫైవ్ లాస్ట్ వెల్ ఫైవ్ ఫైవ్ క్లియర్ సిరీస్ ఎంత ఈజీ ఐడిస్ అనేది సపరేట్గా రాసుకునే బదులు మనకు ఆల్రెడీ రెడీ మెటీరియల్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి క్లియరా ఈ రెడీ మెటీరియల్ క్లాస్ ని మనకి ఇలా అప్గ్రేడ్ చేసుకున్నా ఇలా చేయండి ఎంత సింపుల్గా అయిపోయింది మనకి క్లియరా అప్ టు హియర్ క్లాస్ సెలెక్ట్ అది సో మనకి ఫస్ట్ అది ఏ ఫార్మేట్ లో వస్తుంది తెలుసుకోవాలి ఆ ఫార్మేట్ ఆబ్జెక్ట్ అయితే డాట్ అని సీజ్ చేస్తాం అరే అయితే స్క్వైర్ బ్యాక్ సీజ్ చేస్తాము ఓకే క్లియర్ అప్ టు హియర్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఎనీ వన్ ఎనీ వన్ ఎనీ వన్ నో వన్ చెప్పండి ఎవరున్నా బాలకృష్ణ ఐడితో మనకి ఏదైనా సరే సెట్ చేసుకుంటున్నాం అంటే ఓన్లీ ఐడి ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూ సింగిల్ వాల్యూనే మనకి గెట్ అవుతుంది ఇంతకుముందు మనకి కన్సోల్ పెట్టుకుని చూసాం ఎప్పుడైతే మన క్లాస్ నేమ్స్ తో మనకి గెట్ చేస్తున్నామో క్లాస్ నేమ్స్ అన్ని మనకు మల్టిపుల్ క్లాస్ నేమ్స్ ఉంటాయి మనకి ఇన్ కేసు సింగిల్ క్లాస్ నేమ్ ఉన్నా సరే మీరు రాయాల్సింది ఏంటంటే ఎలిమెంట్స్ బై క్లాస్ నేమ్ రాయాల్సింది ఎలిమెంట్స్ బై క్లాస్ నేమ్ ఎందుకంటే క్లాస్ నేమ్స్ అన్ని మన డాక్యుమెంట్ లో మల్టిపుల్ కేసెస్ లో మనకి మల్టిపుల్ రీజనబుల్ చేసుకుంటాం అందుకోసం మనకి గెట్ ఎలిమెంట్స్ బై క్లాస్ నేమ్ ఇదండి ప్రీ డిఫైన్ నేను రాసుకుండేది కాదు ఇవన్నీ 
వాళ్ళు ఇచ్చినట్టు క్లాస్ నేమ్ మీరు కంపల్సరీ గెట్ చేసుకోవాలంటే గెట్ ఎలిమెంట్స్ బై క్లాస్ నేమ్ ఇక్కడ సేమ్ థింగ్ ఎంత క్యామెల్ కేస్ లో ఉంటది ఈ అనేది క్యాప్స్ ఉంటది అంటే బి అనేది క్యాప్స్ ఉంటది సి అనేది క్యాప్స్ ఉంటది ఎన్ అనేది క్యాప్స్ ఉంటది ఈ ఫార్మాట్ లోనే రాయాలి మీరు లేకపోతే రాంగ్ అవుతుంది క్లాస్ నేమ్ మన డాక్యుమెంట్ లో క్లాస్ నేమ్ నావ్ లింక్ అనేసి ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ వాల్యూస్ అన్ని మనకు గెట్ అవ్వాలి ఆ గెట్ చేసుకుని నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే బి వాల్యూ లోకి స్టోర్ చేస్తున్నా ఈ బి లో ఏముందనేసి మనకు కన్జోల్ లో చెక్ చేసి మనకు ఒక అరే ఉంది అనమాట ఆ అరే లో ఏంటంటే మనకు ఫస్ట్ వాల్యూ ఇది సెకండ్ వాల్యూ ఇది థర్డ్ వాల్యూ ఇది ఫోర్త్ వాల్యూ ఇది ఫిఫ్త్ వాల్యూ ఇది సిక్స్త్ వాల్యూ ఇది ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వాల్యూ నేను ఐడితో నేను సెట్ చేశాను ఐడితో నేను సెట్ చేశాను కాబట్టి మళ్ళీ ఎందుకు ఫస్ట్ వాల్యూ కూడా ఇన్ కేసు మీరు ఇచ్చినా సరే మీరు ఇక్కడ బి స్క్వేర్ బ్యాగ్ ఆఫ్ జీరో అనేసి రాసుకోవచ్చు కావాలంటే బి స్క్వేర్ బ్యాగ్ ఆఫ్ జీరో మెను ఆఫ్ జీరో అనేసి రాయచ్చు నేను ఈ ఏతో నేను సెట్ చేస్తున్నా ఏ డాట్ ఇన్ హెచ్డిఎల్ మెను జీరో అనేసి క్లియరా బాలకృష్ణ క్లియరా చెప్పండి ఓకే ఇట్లా వచ్చిన మళ్ళీ ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేసే నీకు ఒక అరే టైప్ వస్తుంది సిది అరే స్క్వైర్ బ్యాకెట్ వచ్చింది చూడు కానీ చివరి వరకు సిక్స్ సిక్స్ వాల్యూస్ వచ్చాయి అంటే సిక్స్ లెంత్ అనేసి దాని మీనింగ్ ఈ వాల్యూ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకు ఈ వాల్యూ ఏంటి అనేసి మనకు తెలుస్తుంది ఇన్న హెచ్టిఎంఎల్ ఇన్న టెక్స్ట్ దీంట్లో ఉంటాయి ఆబ్జెక్ట్ ఇదంతా ఆబ్జెక్ట్ సిది ఇదంతా ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనమాట మనకి ఆబ్జెక్ట్ లో మనకి పెరామెట్స్ ఎలా ఉంటాయి మనకి ప్రాపర్టీ నేమ్ అండ్ వాల్యూ ప్రాపర్టీ నేమ్ అండ్ వాల్యూ ప్రాపర్టీ నేమ్ అండ్ వాల్యూ అంటే ఈ ఫస్ట్ అరే కూడా మళ్ళీ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉండే వాల్యూస్ మనం గెట్ చేసుకోవాలంటే డాట్ అనే ఆపరేటర్ యూజ్ చేసుకుని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఎంత ఇన్ డెప్త్ వెళ్ళే కొద్దీ మీరు నేర్చుకుంటారు సిరీస్ క్లాస్ నేమ్ అనమాట క్లాస్ నేమ్ కూడా ఇక్కడ ఉంది చూడు ఈ క్లాస్ నేమ్ నే మనం గెట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఉండే ఇన్నర్ టెక్స్ట్ ఇన్నర్ హెచ్టిఎల్ వాల్యూస్ క్లియరా సో నెక్స్ట్ మనకి ట్యాగ్ నేమ్ అనమాట సేమ్ లైక్ ఇదే స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటున్నా ట్యాక్స్ కూడా మనకి మల్టిపుల్ ట్యాక్స్ ఉంటాయి కదా మనకి ఉండవా సో ఈ కేసులో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఆఫ్టర్ నావ్ తర్వాత నేను ఒక డివ్ డాట్ కంటైనర్ తీసుకుంటున్నా ఈ కంటైనర్ లోపల నేను ఒక హెడ్డింగ్ తీసుకుంటున్నా హెడ్డింగ్ లో మనకి వెల్కమ్ టు ట్యాగ్ నేమ్ సెలెక్టర్ సో ఈ కేసు లో మనకి సో పి ఇంటూ ఫైవ్ తీసుకుంటున్నా దీంట్లో వచ్చేసి మనకి ఆల్ట్ ఆల్ట్ పట్టుకొని ఇక్కడ మిడిల్ లో క్లిక్ చేయండి మనకి అన్ని మొత్తం సెలెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి మనకి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏదైనా సరే మనం రాస్తాం టెక్స్ట్ డమ్మి టెక్స్ట్ రాస్తాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ హోల్ డాక్యుమెంట్ లో ఈ హోల్ డాక్యుమెంట్ లో పేరాగ్రాఫ్ ని సెలెక్ట్ చేయాలనుకోండి సో ఇక్కడ ఓన్లీ ఉండేది మనకి పేరాగ్రాఫ్ అంటే ఇవే కదా మనకి సో అందుకోసం నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ నుంచి నేను లెట్ పి ఈక్వల్ సపోజ్ లెట్ సి ఈక్వల్ టు డాక్యుమెంట్ డాట్ డాక్యుమెంట్ డాట్ get elements by elements by tag name elements elements by tag name the tag name is p okay so marki c like em ochindi chuddam marki console dot log of c now check it refresh so idi kada kada mandi value theda and right click అండ్ ఓపెన్ అవుతారు ఇక్కడ పీస్ మనకి చాలా ఉన్నాయి సో కన్సర్ నా సిరీస్ ఇక్కడ సెకండ్ వాల్యూ నా సిరీస్ పీ 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 అన్ని పీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ వరకు ఉన్నాయంటే మనకు ఫైవ్ లెంత్ అనమాట లెంత్ ఫైవ్ అని ఇప్పుడు నాకు సెకండ్ వాల్యూకి నాకు రెడ్ కలర్ కావాలనుకుంటున్నా ఎనీ వన్ హెల్ప్ చేస్తారు నాకు చెప్పడానికి సెకండ్ ఇన్ ఇండెక్స్ నెంబర్కి సెకండ్ ఇండెక్స్ నెంబర్కి రెడ్ కలర్ కావాలనుకుంటున్నా చెప్తారా అర్థం కాదు పి ఆఫ్ టు నా నేను వేరే వేరుబుల్ పి తీస్తున్నాను ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సి ఉందా లేదంటే మన సెలెక్టర్స్ వచ్చిన వాల్యూస్ అన్ని ఒక వేరుబుల్ లో చేసేయాలి ఆ వేరుబుల్ ని యూజ్ చేసుకో మీరు రాయాలి సి ఆఫ్ టు 
ओके डाट स्टैल डाट कलर इक्वल टू रेड सो मन की सी स्क्वे बैकेट आफ टू डाट स्टैल डाट कलर अंत मन सैकंड अंडे इंडेक्स नंबर एंटे थर्ड वाल्यू अन्ट थर्ड पी की मन की रेड कलर अभी इला मन की अदे विधा मन की सर फांट फैमिली डिफरेंट अल्लाई थर्ड वाल्यू की सो सी आफ ए फोर्थ वाल्यू सी आफ थ्री फोर्थ वाल्यू सी आफ थ्री ठाट स्टैल ठाट फांट फैमिली फांट फैमिलवल टू वर्धन ओके नौ सी वर्धन इनके फांट सैज अल्लाई चेयर दी फांट सैज अल्लाई इधे वाल्यू की मन की फांट सैज फांट सैज थर्टी पिक्स क्लियरा सो इला एना से सैलक्टू मन दर वाले नोनली लाइट अंत सो इंत दिन बेसको इधर एना अप्लाई ओनली सिंगि वालू अंत इकड़े मन को इन टेक्स्ट का स्टैल से मोडिफ क्लियरा अंदर की टैग नेम सेलैक्टर अंत क्लास नेम सेलैक्टर यूज लूजना वेर कंटे बेस्ट एंकंटे आलरे मन रास वेरियबल मल्ल काम वेरियबल मल्ल अस्कन उ अटे रीप्लेस अंदम यूज क्लियर सो नैक्स्ट अट्रिब्यूट गेट सूट अट्रिब्यूट गेट सैट अट्रिब्यूट सो दीन को एग्जापल मैं एम चेदा रेगापल मूड एग्जापल चेयर ओके सो फस्ट मन की अट्रिब्यूट इंतवर मन इन हेचटीएमएल इन हेचटीएमएल अंत टैग कंटे मैं चेजा इप्ड मन की टैग अट्रिब्यूट वालू डेजा टैग अट्रिब्यूट वालू सपोज मन के दी बेस्ट एग्जापल एग्जापल सो फार्मस फार्मस मन की पासवर्ड शो अंड हईड पासवर्ड चूसे शो पासवर्ड हईड पासवर्ड मन की बूस्ट 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 फार्मस फार्मस लेकिन मन की इनपुट ग्रूप इनपुट ग्रूप मन की ओके अंदा सो ना मोडिफेक दी सो डिजन मे चाईस अन्ट एंक आलरे डिजन पार्टी ओके कैंसल नाचे सो इक मन की शो अंड हईड पासवर्ड सो ई के मन की इक मन की बटन मन की शो अंदा इंको बटन मन की हईड हईड शोसार अवटपुट चुद मन की इला इो नि क्लीक मन इन पासवर्ड रास्ा कई रास्ते कनबड़ी इप्ड मन की कीन कई टेक्स्ट इमेल इनके मन दिन टाइप पासवर्ड मन को डाट मन इप्ड मन की दीन वालू मन टेक्स्ट कॉसवर्ड डाट वस्तु ओके सो इन मन एम चेयर शो अने क्लीको वीट अट्रिब्यूट वालू मन चेंजी एपड़ता हईट क्लीको वीट अट्रिब्यूट वालू चेंजे सो दी सैलक्टा मन की दी सैलक्टे दीन कंट ईडी ईडी ईक्वल टू पास ईडी ईक्वल टू पास इप्ड नैन स्क्रिप्ट सो ये अर्थम का मिडिल अड़कें सो लैट वेरियबल लैट पास इक्वल टू डाक्युमेंट डाट डाक्युमेंट डाट गेट एलिमेंट बैडी दट ईडी पास ओके 
ఈ ఎలిమెంట్ మొత్తం మనకి ఏమైందంటే ఈ పాస్ట్ లో ఉంది ఈ ఎలిమెంట్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఈ పాస్ ని యూస్ చేసుకుని రాసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు మనకు ఒక ఫంక్షన్ రాస్తున్నాం సో ఫంక్షన్ అండ్ షో ఫంక్షన్ షో అనమాట ఇప్పుడు షో బటన్ ని క్లిక్ చేస్తే ఈ షో అనేది మనకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి సో మనకి ఏం చేస్తున్నాం ఆన్ క్లిక్ ఆన్ క్లిక్ ఇక్కడ షో అనే మెథడ్ క్లియరా అదేవిధంగా హైడ్ ని అంటే ఆన్ క్లిక్ ఇక్కడ హైడ్ హైడ్ అనే మెథడ్ సో నేను హైడ్ రాలేదు కదా సేమ్ అదే వాల్యూ రాయాలి ఓకే సో ఇప్పుడు మీకు ఎస్టర్డే వచ్చేసి మీకు అంటే లాస్ట్ క్లాస్ లో మీరు గ్లోబల్ అండ్ బ్లాక్ స్కోప్ గ్లోబల్ స్కోప్ అండ్ బ్లాక్ స్కోప్ అనేది మీరు చూసారు గ్లోబల్ స్కోప్ అనేది మనకి గ్లో లోకల్ లో యూస్ చేసుకోవచ్చు గ్లోబల్ లో యూస్ చేసుకోవచ్చు అదే విధంగా బ్లాక్ స్కోప్ వచ్చేసి ఓన్లీ బ్లాక్ లో యూస్ చేయాలన్నమాట సేమ్ లైక్ ఇక్కడ గ్లోబల్ స్కోప్ లోకల్ స్కోప్ అనమాట లోకల్ అంటే ఏంటంటే విత్ ఇన్ ది ఫంక్షన్ లోపల యాక్సెస్ చేసుకోవడం విత్ ఇన్ ది ఫంక్షన్ లోపల యాక్సెస్ చేసుకోవడం అంటే ఫంక్షన్ లో ఏదైనా సరే వేరేబుల్ ని యాక్సెస్ చేసి ఉంటే ఫంక్షన్ లో యూస్ చేసుకోవాలి అవుట్ సైడ్ యూస్ చేసుకోవడం లేదు అదే గ్లోబల్ లో ఏదైనా ఒక వేరేబుల్ ఉందంటే దాన్ని లోకల్ లో యూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ గ్లోబల్ లో కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఇది గ్లోబల్ వేరేబుల్ ఇప్పుడు పాస్ అనేది గ్లోబల్ ఎందుకంటే ఫంక్షన్ అవుట్ సైడ్ లో రాసాం ఇప్పుడు దీన్ని ఫంక్షన్ లోపల అయినా మనం రాసుకోవచ్చు అందుకోసం నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ షో అనేసి క్లిక్ చేసినప్పుడు నేను దానికి సో పాస్ సో పాస్ ఇది ఈ ఎలిమెంట్ లో మనం టైప్ అనే వాల్యూ నేను చేంజ్ చేయాలి ఈ షో ని క్లిక్ చేస్తే మనకు టైప్ అనే వాల్యూ మనకి ఏం కావాలి టైప్ అనే వాల్యూ ఏం కావాలి కనిపించాలి అంటే ఏమవుతుంది టైప్ అనే వాళ్ళు ఏం కావాలి సేమ్ పాస్ డాట్ అని రాయాలి పాస్ డాట్ టైప్ ఈక్వల్ టు ఏనా సార్ టెక్స్ట్ అంతే మరి సిట్ సరి చూద్దాం మనకు అవుట్పుట్ రాస్తున్నాను అండ్ షో చేస్తున్నాను సో మనకి అప్డేట్ అవ్వలేదు సో పాస్ డాట్ టైప్ ఏమైనా ఎర్రర్స్ వచ్చాయంటే మనకు చూద్దాం అలాంటి చేసాం కదా ఇక్కడ సో ఇక్కడ రెండు ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి అందుకోసం లాస్ట్ వాల్యూ వస్తుంది ఐడి నా సీరీస్ ఏదైనా సరే వాల్యూ వస్తుంది అది షో సీరీస్ ఇక్కడ ఇన్స్పెక్ట్ చేసుకుని ఎలిమెంట్ మీదకి వెళ్ళేసి సో నా సీరీస్ ఈ ఎలిమెంట్ మీదకి వెళ్ళేసి మీరు అప్డేట్ చూస్తూ ఉండొచ్చు సీరీస్ టైప్ టెక్స్ట్ అయింది సో ఇక్కడ మీరు నా సీరీస్ సో టైప్ టెక్స్ట్ లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది ఇన్ కేస్ ఎప్పుడైతే నేను హైడ్ మీద క్లిక్ చేస్తాను మనకి ఏం కావాలి ఈ పాస్ డాట్ టైప్ కోసం మనకి ఏం కావాలి పాస్వర్డ్ అయిపోవాలి క్లియరా నా సీది టైప్ చేస్తున్నాను షో చేస్తున్నాను హైడ్ చేస్తున్నాను షో చేస్తున్నాను హైడ్ చేస్తాను షో హైడ్ షో హైడ్ క్లియరా ఏమైనా డౌట్ ఉంది ఇక్కడ క్లియర్ అప్ హియర్ సో ఇది వన్ మెథడ్ ఇది వన్ మెథడ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ మెథడ్ ఏంటంటే సెట్ అట్రిబ్యూట్ గెట్ అట్రిబ్యూట్ అనేది మనకి సింటాక్సెస్ ఉన్నాయి మనకి సో పాస్ డాట్ సెట్ అట్రిబ్యూట్ సెట్ అట్రిబ్యూట్ అట్రిబ్యూట్ వాల్యూస్ ని సెట్ చేయడానికి సెట్ అట్రిబ్యూట్ యూస్ చేస్తాం దేనికి సెట్ చేయాలి ఏదైతే సెలెక్టర్ తీసుకుంటారో అంటే ఐడి పాస్ అనే సెలెక్టర్ ఎక్కడైతే ఉందో దానికి సెట్ చేయాలి అందుకోసం నేను ఏం చేస్తున్నట్టు ఎవ్రీ టైమ్ ఇది రాయకుండా డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి ఎవ్రీ టైమ్ నేను రాయకుండా నేను చేస్తున్నట్టు ఒక వేరే బుల్లకి పెట్టేశాను ఆ వేరేబుల్ ని యూస్ చేసుకుంటాం పాస్ డాట్ టైప్ లేదంటే పాస్ డాట్ సెట్ అట్రిబ్యూట్ ఈ సెట్ అట్రిబ్యూట్ లో టూ పారామీటర్స్ పాస్ చేయాలి వన్ పారామీటర్ ఇస్ అట్రిబ్యూట్ నేమ్ వన్ పారామీటర్ అట్రిబ్యూట్ నేమ్ నెక్స్ట్ పారామీటర్ అట్రిబ్యూట్ వాల్యూ దట్ ఈస్ టెక్స్ట్ సో ఈ రెండు కేసెస్ లో ఇదైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇదైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇది లేటెస్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు పాస్ డాట్ సెట్ అట్రిబ్యూట్ సెట్ అట్రిబ్యూట్ టైప్ కమ పాస్ సో ఇదే ఈ కేసెస్ అని ఈ కేసెస్ అని రెండు సేమ్ నా సిరీస్ సో షో అండ్ హైడ్ షో అండ్ హైడ్ షో హైడ్ షో అట్రిబ్యూట్ అర్థమైందా షో అర్థమైందా నెక్స్ట్ హైడ్ అనమాట సో సారీ గెట్ అట్రిబ్యూట్ సారీ సెట్ సెట్ అట్రిబ్యూట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ గెట్ అట్రిబ్యూట్ నేనేం చేస్తున్నా అంటే గెట్ అనేసి ఏదైనా సరే తీసుకుంటాను 
గెట్ ఫంక్షన్ తీసుకుంటున్నాం ఈ గెట్ లోకి మనకి ఏంటంటే అట్రిబ్యూట్ లో ఏ వాల్యూ ఉందని తెలుసుకోవాలి అంటే మనకి గెట్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం దీంట్లో మనకి గెట్ అట్రిబ్యూట్ గెట్ అట్రిబ్యూట్ లో మనకి పాస్ చేయాల్సింది ఓన్లీ వన్ పారామీటర్ వాల్యూ కాదు ఓన్లీ వన్ పారామీటర్ గెట్ అట్రిబ్యూట్ దీనికోసం నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ నేను ఇంకో రాసా గెట్ అంటే ఇక్కడ మనకి గెట్ ఈ గెట్ లో మనకి ఏ వాల్యూ అయితే ఉందో మనకి తెలుసుకోవాలంటే ఈ వాల్యూని మనం ఏం చేయాలి వేరే ఒక వేరుబుల్ లో స్టోర్ చేసుకోవాలి లెట్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు ఏదో ఒకటి వాల్యూ ఈక్వల్ టు ఈ వాల్యూ ఈ వాల్యూ లో మనకి ఏదైతే స్టోర్ అవుతుందో ఈ వాల్యూ లో ఏదైతే స్టోర్ అవుతుందో దాన్ని కన్సోల్ లో చెక్ చేసుకుంటే మనకి వస్తుంది క్లియర్ ఆఫ్ ది హెయిర్ గెట్ ఇప్పుడు చూద్దాం మనకి ఏ వాల్యూ అవైలబుల్ లో ఉందో తెలుసుకోవాలనుకుంటే కన్సోల్ కి వెళ్తున్నా నెక్స్ట్ మొత్తం అంతా ఎరేజ్ చేస్తాను నా సిరీస్ గెట్ సిరీస్ పాస్వర్డ్ ఉంది ప్రజెంట్ ఇక్కడ నేను షో చేస్తున్నా ఇప్పుడు చూడండి గెట్ చేస్తే టెక్స్ట్ అంటే నెక్స్ట్ నేను హైడ్ చేస్తున్నా నెక్స్ట్ గెట్ చేస్తే పాస్వర్డ్ క్లియరా ఇట్లా గెట్ వాల్యూ మనకి దాంట్లో ఏ వాల్యూ ఉందో మనకి తెలుసుకుంటారు క్లియర్ అప్పీ హెన్ ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ సో ఆల్రెడీ మీరు డబుల్ త్రీ స్కూల్స్ ఎవరైనా సరే చూసి ఉంటే ఆ డబుల్ త్రీ స్కూల్స్ లో ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది సో నా సిరీస్ ఆ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ జాస్ ప్లేకి వెళ్తున్నా సో వేట్ టు వేట్ టూ లో మీకు ఉంటుంది సో కాదు ఇంట్రడక్షన్ యా జాస్ కెన్ చేంజ్ హెచ్టీఎల్ కంటెంట్ చేంజ్ చేసాం అదేవిధంగా మనకు కెన్ అట్రిబ్యూట్ వాల్యూస్ ని చేంజ్ చేసాం అదేవిధంగా సిఎస్ఎస్ స్టైల్స్ ని మనం చేంజ్ చేసాం అదేవిధంగా గెట్ ఎలిమెంట్స్ ని సో ఈ కేసెస్ లో మనకి ఒక్కసారి మనకు స్టైల్ యూజ్ చేసుకొని చేసాం కదా స్టైల్ 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 అని మనకి ఎన్నోసార్లు చేసాం సో మనకి ఏం చేసాం అంటే ఫంక్షన్ లో ఇక్కడ నో సిరీస్ ఇలా ఉంది సో దీన్ని ఈజీ మెథడ్ లో ఎలా చేస్తాం దీన్నే మనకి ఇక్కడ రాసిన క్లాస్ లోకి న్యూ ఫైల్ స్టైల్స్ సెట్ అట్రిబ్యూట్ డాట్ హెచ్డి ఈ కేసెస్ లో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇవన్నీ వాల్యూస్ చేస్తున్నా ఇవన్నీ వాల్యూస్ చేస్తున్నా ఈ కేసెస్ లో మనకు ఇవన్నీ ఏమన్నా అంటే ఒకటే సేమ్ సెలెక్టర్ సిరీస్ సేమ్ సెలెక్టర్ సేమ్ సెలెక్టర్ ఈ వాల్యూ మొత్తాన్ని నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ ఏదైనా సరే ఒక వాల్యూ గోల్ అనుకుంటా లెట్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు ఏదో ఒక వాల్యూ మెసేజ్ అని నేను తీసుకున్నాను ఇప్పుడు మనకి వాల్యూ అని రాసుకోవాలి కదా ఇప్పుడు అంటే వాల్యూ 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 వాల్ అండ్ ఇక్కడ మనకి వాల్ డాట్ స్టైల్ అండ్ వాల్ డాట్ స్టైల్ డాట్ వాల్యూ అండ్ వాల్ డాట్ స్టైల్ డాట్ ప్యాడింగ్ వాల్ డాట్ స్టైల్ డాట్ ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని వాల్యూస్ రాస్తాం స్టైల్ ని స్టైల్ డాట్ కలర్ స్టైల్ డాట్ టెక్స్టైల్ ని స్టైల్ డాట్ ప్యాడింగ్ స్టైల్ డాట్ బార్డర్ ఇప్పుడు నాకు ఇంకా ఏదైనా సరే ఇంకా నాలుగైదు ప్రాపర్టీస్ అప్లై చేయాలి ఫోర్ ఫైవ్ ప్రాపర్టీస్ అప్లై చేయాలంటే ఏం రాయాలి వాల్ డాట్ స్టైల్ డాట్ ఏదైనా వాల్యూ వాల్ డాట్ స్టైల్ డాట్ వాల్ డాట్ స్టైల్ డాట్ వాల్ డాట్ స్టైల్ ఇన్ని టైమ్స్ రాయడం చాలా కష్టం ఇప్పుడు ఈ కేసెస్ లో మనకి ఒకసారి అవుట్పుట్ చూద్దాం ఏమనే అవుట్పుట్ వచ్చి ఉంటుంది ఒకసారి చూద్దాం సో మనకి రైట్ క్లిక్ అండ్ రైట్ సార్ నో ఈ కేసెస్ లో ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా ఎలిమెంట్ మీదకి వెళ్దాం సో ఎప్పుడు మనకి క్లిక్ మీ అనేది చేసినప్పటికీ మనకి అప్లై అయ్యేది క్లిక్ మీ నో సిరీస్ ఏం అప్లై అయినా కలర్ రెడ్ టెక్స్ట్ అలైన్ ఇవంతా చూడండి ఇదేంటి స్టైల్ కి ఈ వాల్యూ మొత్తం అసైన్ అవుతుంది స్టైల్ అనే అట్రిబ్యూట్ కి ఈ వాల్యూ మొత్తం అప్లై అవుతుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి వాల్యూ ఎలా ఉంది కలర్ రెడ్ టెక్స్ట్ లైన్ ప్యాడింగ్ ఇవంతా సిఎస్ఎస్ లో ఉంది సేమ్ లైక్ దీన్ని ఈ వాల్యూస్ అన్నిటి మనం సెట్ చేయాలి అంటే ఎలాగ సో నౌ వాల్ డాట్ సెట్ అట్రిబ్యూట్ సెట్ అట్రిబ్యూట్ లో టూ పారామీటర్ పాస్ చేయాలి ఒకటి వచ్చేసి మనకు అట్రిబ్యూట్ నేమ్ దర్ ఈస్ ద స్టైల్ కామ అట్రిబ్యూట్ వాల్యూ దట్ ఈస్ కలర్ రెడ్ సెమీ కోలన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ background color yellow semicolon padding 30 pixel semicolon next border 3 pixel solid red okay now check it so ee values motta nenu em chestunnante comment lo vetesu సో ఇన్ని వాల్యూస్ ని ఒక సింగిల్ లైన్ లో రాస్తున్నాం యూజింగ్ సెట్ అట్రిబ్యూట్ చెక్ ఇట్ 
Okay. So, I will ask you to 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 ask First, to ask you 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 to ask Design. Me page motam image. One, two, three, four. Okay, four images. Which one? Mere four gani, five gani, ten gani. Up to me is the matter. This one is my co. I am the one. Next is the matter. I am the two. This is the matter. I am the three. This is I am the four. If you use the chassis, this button will click chest day. Button will click chest day. This image will see. It can place the world. Use the chassis image two and click chest day. It can roll. This image three and click chest day. Carol. Image four and click chest day. Carol. Then the example go to this now, sir. So a current set may flip card log on image and log on me two soon day. Suppose flip card. Flip card log on image and log on either necessary product. So suppose in a series. Mobile summit is open just now. You don't allow it. E design allow the market. Same design again. Okay, you may jundi in a product. The other man of hover chess and also name. Mark hover chess incoming chapel is click chess and in Japan. You put it in a click chess is already. E may just critically place in. Then click chess, e may just critically place in. Same, same like. Then click chess number, e may just place in. Same. Yella miru, okanal gay products, a bit contaru. A products ni click chess number miru. I may just see the place of the set attribute issues quality functions issues quality clickable options. The issues can just say concept and is in the car. Only first designing static design prefer jail. First static design in Taravatane development gravel. A print good to bed condi Java's tenet. First designing finish in Taravatane development gravel. And the mission gain jump. Nature session. You put in set a designing in Taravatane or in development. Okay, na? so if you have a classes, so you even need me rocks are doing home introduction of where to and out output and statement and syntax and the comments. You can do introduction level to JavaScript can hide can show an is my good hide chair and danger some display none just some show just quality display block just some already make drop down cases. Lay up you work at children. Yeah, then I said, okay, it's even a content man hide chair and good day click button click just on one second. Document that get element by ID style that display none in system. So then you can say none. I put Malikan Pichal on Gonte display block is there. Can be charity display block is there. Hide and then can be charity display block. Okay. Next to Marco, wait to see when Nimakai already open it. Next to output. So mark display possibilities and open it. Sorry, the children. Statements. When a statement say, Ponnaidi make I end up, I want to be a lot of side of it. Comment close you on the next class to month. Okay, next is syntax. So syntax will change that day. Man just plan next to me. Everything is a syntax. And a function ela declare just the move, variable ela declare just the move, variable like ela set just the move, set attribute in ela ras the move. When the syntax is it. Okay, next to comments. Comments would have I pen it. Next to variables. Variables will be let to where constant and using nothing. A value Ryan up would 
మనకి ఏదైనా సరే రాయి అంటే ఇప్పుడు వేర్ అనేసి డిక్లేర్ చేస్తే ఏం రాయకుండా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు బట్ అలా రాయడం చాలా అదే అలా అంటే నీట్ గా అయితే ఉండదు అనమాట అది ప్రొఫెషనాలిటీ కాదనమాట మనకి వేరుబుల్ డిక్లేర్ చేయకుండా రాయడం అందుకోసం స్ట్రిక్ట్ మేడ్ అనేసి మనం యూజ్ చేసాం యూజ్ స్ట్రిక్ట్ అనేసి మనం యూజ్ చేసాం అంటే కమింగ్ క్లాస్ లో కూడా మళ్ళీ నేర్చుకుంటారు మీరు అంటే లెట్ కాన్స్టెంట్ గురించి మీకు అయిపోయింది లెట్ కాన్స్టెంట్ వర్కి అంటే వేరుబుల్స్ అంటే ఇంకా అరేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ గురించి కొద్దిగా అయితే కంటెంట్ అయింది వాటి గురించి అయితే చూడండి ఎందుకంటే మనకి ఇవన్నీ సుమారు వచ్చేసి ఆపరేటర్ అర్థమెటిక్ అసైన్మెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఏమున్నాయి ఆబ్జెక్ట్స్ గురించి అయింది నెక్స్ట్ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి ఈవెంట్స్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి వాటి గురించి అయిన తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ వెళ్తాం సో ఎంత ఒక ఫ్లో అనమాట మనకి సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం ఏం చెప్తామంటే జేఎస్ ఎందుకంటే నేను నెక్స్ట్ డే టాపిక్స్ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మీరు అట్లీస్ట్ వాటి గురించి చూసుకొని వస్తారని నేను చెప్తున్నాను అంతే చూసుకుంటే మీకు ఈజీ నెక్స్ట్ నేను ఆ టాపిక్ చెప్తాను కాబట్టి మీకు ఈజీగా అర్థమైపోద్ది ఆపరేటర్స్ ఆపరేటర్స్ లో మనకి మెయిన్ థింగ్ వచ్చేసి అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ నెక్స్ట్ మనకి కంపారిజన్ కంపారిజన్ అండ్ లాజికల్ అండ్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ నెక్స్ట్ మనకి అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ సో వన్ మినిట్ షూ చెక్ చేద్దాం ఆపరేటర్స్ అర్థమెటిక్ అర్థమెటిక్ అసైన్మెంట్ కంపారిజన్ స్ట్రింగ్ ఆపరేటర్ మనకు అర్థమెటిక్ లెక్క వచ్చేస్తుంది లేదు లాజికల్ ఆపరేటర్ బిట్వైజ్ ఆపరేటర్ మనకు అవసరం లేదు టెట్ అనేది ఆపరేటర్ సో అర్థమెటిక్ కంపారిజన్ అర్థమెటిక్ అసైన్మెంట్ కంపారిజన్ ఓకే స్ట్రింగ్ ఆపరేటర్ మనకు దాంట్లోకి వచ్చేస్తుంది లాజికల్ ఆపరేటర్ బిట్వైజ్ అవసరం లేదు అండ్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ క్లియరా సో ఈ ఆపరేటర్స్ గురించి అయిపోతే మనకు ఆల్మోస్ట్ మనకి ఆపరేటర్స్ గురించి కూడా మనకు అయిపోతుంది అంటే ఏదైనా క్యాల్కులేషన్ పర్పస్ చేయాలంటే ఎలాగా అండ్ ఇలాంటివన్నీ మనకి దీంట్లో ఉంటాయి అనమాట ఇవి ఓకే సో నెక్స్ట్ మనకి అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి సో నెక్స్ట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఇవన్నీ అయిన తర్వాత మనకి ఇవన్నీ అయిన తర్వాత మనకి ఈవెంట్స్ నెక్స్ట్ మనకి ఫంక్షన్స్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫంక్షన్స్ గురించి చూస్తాం ఈవెంట్స్లో మనకి చూసేది ఏంటంటే మనకి ఈవెంట్స్లో మనకి మౌస్ ఈవెంట్స్ అండ్ కీబోర్డ్ ఈవెంట్స్ నెక్స్ట్ మౌస్ విండో అండ్ ఫామ్ ఈవెంట్స్ సో మోస్ట్లీ కీపో కీబోర్డ్తో అంటే మౌస్ ఏం చేస్తాం మౌస్ హోవర్ చేస్తాం మౌస్ హోవర్ చేస్తాం అవుట్ చేస్తాం మౌస్తో క్లిక్ చేస్తాం క్లిక్ చేస్తాం డబుల్ క్లిక్ కూడా చేస్తాం అవన్నీ మౌస్ లోకి వస్తాయి కీబోర్డ్ ఏం చేస్తాం కీని ప్రెస్ చేస్తాం కీని లివ్ చేస్తాం విండో ఈవెంట్స్ ఈ విండో అనమాట విండోని లోడ్ చేస్తాం విండోని లోడ్ చేస్తాం అండ్ అన్లోడ్ కూడా చేస్తాం విండో లోడ్ అన్లోడ్ అనేసి కొన్ని ఉంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ మనకి స్క్రోల్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇది మౌస్ తో చేసేది స్క్రోలింగ్ ఎఫెక్ట్ మౌస్ తో అనమాట నెక్స్ట్ మనకి ఫామ్ తో అనమాట ఫామ్ లో ఏముంటది సబ్మిట్ బటన్ బటన్ ని సబ్మిట్ చేసినప్పుడు ఏం జరగాలి సబ్మిట్ అనేసి నెక్స్ట్ మనకి ఫోకస్ అంటారు ఒక ఇన్పుట్ బాక్స్ లో ఫోకస్ చేయడం ఎలాగా నెక్స్ట్ బ్లర్ అనేసి ఉంటుంది బ్లర్ వాల్యూ అనమాట నెక్స్ట్ ఆన్ చేంజ్ ఈవెంట్ అనేసి ఉంటుంది ఆన్ చేంజ్ ఇన్పుట్ లో ఏదైనా సరే వాల్యూస్ మనం చేంజ్ చేస్తూ ఉంటే ఏం జరగాలి అనేసి ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్ ఫంక్షన్స్ అనేది మనకు ఫోర్ టైప్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ మనకి కమింగ్ క్లాస్ లో కూడా మళ్ళీ నేర్చుకుంటుంటారు జస్ట్ ఒక ఐడియా ఇస్తాను ఫోర్ టైప్స్ ఒకటి వచ్చేసి మనకి ఫంక్షన్ విత్ పారామీటర్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ విత్ పారామీటర్స్ వితౌట్ రిటర్న్ వాల్యూ వితౌట్ రిటర్న్ వాల్యూ ఇవన్నీ మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనకి నెక్స్ట్ మనకి రివర్స్ విత్ పారామీటర్స్ విత్ రిటర్న్ వాల్యూ నెక్స్ట్ వితౌట్ పారామీటర్స్ వితౌట్ పారామీటర్స్ వితౌట్ రిటర్న్ వాల్యూ నెక్స్ట్ వితౌట్ పారామీటర్స్ విత్ రిటర్న్ వాల్యూ ఇన్ని ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఇక్కడే కాదు ఓన్లీ జావా స్క్రిప్ట్ లోనే కాదు ఇవన్నీ ఏ డెవలప్మెంట్ స్కిల్ లేక వెళ్ళినా జావా లేక వెళ్ళినా డాట్ నెట్ లేక వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ అనేది కామనే మనకి ఓకేనా సో వీటి తర్వాతనే మనకి 
కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ వెళ్తాం ఏమన్నా ఐడియా ఉన్నాయి కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇఫ్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఎల్స్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా స్విచ్ నెక్స్ట్ మనకి లూపింగ్ స్టేట్మెంట్ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్ లో మనకి వైల్ డూ వైల్ ఫర్ నెక్స్ట్ ఫర్ ఆఫ్ ఫర్ ఇన్ ఇవి ఎక్స్ట్రా కాన్సెప్ట్స్ అనమాట దీంట్లో జావా స్క్రిప్ట్ నెక్స్ట్ ఇవన్నీ అయిన తర్వాత ఇక్కడ టాస్క్లు అయితే చాలా చేయాలి వీటన్నిటి మీద మనకి యూజ్ చేస్తేనే టాస్క్ ఇవన్నీ చేస్తేనే మెయిన్ థింగ్ ఒక క్లియర్ పిక్చర్ అనేది మీకు అర్థమవుతుంది రియల్ టైమ్ లో ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకోవడం వల్ల అసలు మనకి డైనమిక్ వెబ్సైట్ ని ఎలా చేస్తాం అనేసి ఒక పిక్చర్ అనేసి ఇక్కడ అర్థం అయిపోయింటారు నెక్స్ట్ ఇంకా ఇన్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ లోకి వెళ్తారు అనమాట ఇక్కడ సో మెథడ్స్ ఉంటాయి మెథడ్స్ మెథడ్స్ లో మనకి స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ నెంబర్ మెథడ్స్ అరే మెథడ్స్ డేట్ గెట్ సెట్ మెథడ్స్ మ్యాథ్ డేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ సో ఇవన్నీ మనకి అయిపోతాయి ఇవన్నీ అయిన తర్వాత ఫామ్ వ్యాలిడేషన్ ఫామ్ వ్యాలిడేషన్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి ఫామ్స్ లో ఏదైనా సరే డేటా మీరు ఎంటర్ చేయకపోతే ఎలా చేయాలి ఇక్కడ నెక్స్ట్ అజాక్స్ కాన్సెప్ట్ అజాక్స్ కాన్సెప్ట్ అజాక్స్ కాన్సెప్ట్ అయిన తర్వాత మనకి అసింక్రనస్ అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ సో వీటి కంటే ముందు మనకి కొన్ని మనకి కవర్ అయిపోతాయి అనమాట డామ్ అనేసి డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ బామ్ అనేసి క్లాస్ అనేసి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా జేసన్ అనేసి ఇవన్నీ ముందే కవర్ అయిపోతాయి అనమాట మనకి ఈ కాంటెక్స్ లో మనకి కవర్ అయిపోతాయి ఇవన్నీ అయిన తర్వాత మనకి వీటిలోనే మనకి ఇవన్నీ కవర్ డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ బామ్ అంటే బ్రౌజర్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ క్లాసెస్ అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లాసెస్ లో మనకి ఏం చేస్తాం అంటే ప్రాపర్టీస్ ని మెథడ్స్ ని మనకు కాల్ చేసుకుంటాం క్లాసెస్ ఈజ్ ఏ నార్మల్ గా మిర్రర్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనమాట ఓకే డైరెక్ట్ గా మనకి ఇక్కడ క్లాసెస్ లో మనకి ఏదైనా సరే వాల్యూస్ ఉంటే మనం యూజ్ చేసుకోలేము ఈ క్లాసెస్ మన ఆబ్జెక్ట్ కన్వర్ట్ చేసుకుని మనం చేస్తాం అవన్నీ క్లాసెస్ లో మనం నేర్చుకుంటాం జావా మొత్తం క్లాసెస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఓకే ఈ క్లాసెస్ గురించి మీరు నేర్చుకున్నట్టే జావా అనేది మీకు ఆల్మోస్ట్ కొద్దిగా ఐడియా వస్తుంది మీకు కానీ ఇక్కడ యూజ్ చేసే ఫర్ లూప్స్ ఈ కండిషన్స్ ఈ ఆపరేట్స్ ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తారు జావాలో ఓకే జావా వేరు జావా స్క్రిప్ట్ వేరు బట్ ఎవ్రీ డెవలప్మెంట్ స్కిల్ లో మనకి ఇవన్నీ కామన్ గానే ఉంటాయి ఎవ్రీ డెవలప్మెంట్ స్కిల్ అంటే డెవలప్మెంట్ పార్ట్ లో డిజైనింగ్ కాదు డెవలప్మెంట్ అనమాట డెవలప్మెంట్ పార్ట్ లో అన్ని కామన్ గానే ఉంటాయి జేసన్ జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నోటేషన్ అంట జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నోటేషన్ అంట ఈ నార్మల్ గా జస్ట్ లైక్ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ లోనే ఉంటుంది బట్ ఆబ్జెక్ట్ అయితే కాదు ఓకే అవన్నీ మీరు జా దీనిలో నేర్చుకుంటారు ఓకేనా జావా స్క్రిప్ట్ లో ఇవన్నీ అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్ లో మనకి అసింక్రనస్ అనేసి కొన్ని ఆపరేషన్స్ అవన్నీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఇవన్నీ అయిపోయాయంటే మీకు జాస్ స్క్రిప్ట్ ఫినిష్ అయిపోయినట్టు ఓకే దీని ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇండెప్ గా కొన్ని నాలెడ్జ్ ఉన్నాయి కానీ నేను పైన పైన చెప్పింది టాపిక్స్ అని ఓకే ఇవన్నీ కమింగ్ క్లాస్ నుంచి నీట్గా నేర్చుకుంది వీలైతే నేను సాలిడ్ అయితే క్లాస్ పెట్టుకుంటాను ఎందుకంటే ఆల్ ఆల్మోస్ట్ ఈ వీక్ లో వన్ ఆర్ టూ డేస్ హాలిడే ఇచ్చాను అందుకోసం ఈ సాటర్డే పెట్టుకొని అట్లీస్ట్ వన్ అవర్ టూ అవర్స్ అయినా క్లాస్ తీసుకుంది ఓకే సో దిస్ ఈస్ టుడే క్లాస్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై చేసుకోండి కానీ టుమారో అయితే నాకు టాస్క్ అందరూ సెండ్ చేయాలి సో ఇంతకుముందు టాస్క్ అయితే నేను చెక్ చేయను ప్రజెంట్ నాకు టాస్క్ వచ్చేసి ఇప్పుడు చెప్పింది ఐడియా ఉందా సేమ్ ఈ టైప్ ఆఫ్ టాస్క్ నాకు కావాలన్నమాట సో ఈ ఇమేజ్ కూడా మీకు సెండ్ చేస్తాను కావాలంటే సో మీకు సెండ్ చేసే క్లాస్ లోనే సెండ్ చేస్తాను అనేది ఫస్ట్ డిజైనింగ్ నీట్గా చేసుకోండి ఫస్ట్ డిజైనింగ్ నీట్గా ఉంటేనే మీరు చేసే టాస్క్ కి క్లారిటీ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా సరే మీకు డౌట్ ఉంది అంటే మీ కోడ్ మీరు రాసిన కోడ్ తో సహా నాకు సెండ్ చేయాలి సార్ నేను సెండ్ చేశాను నాకు రావట్లేదు మొదటి నుంచి చెప్పాను అంటే అట్లా చేయను నేను చెప్పిన ఎవ్రీ టాస్క్ చేస్తే కంపల్సరీ మీరు ఇంటర్వ్యూస్ క్వశ్చన్స్ లో అంటే ఇంటర్వ్యూలో మీకు ఏ క్వశ్చన్స్ అడిగినా మీరు ఆన్సర్ చేసుకోగలరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు నేను చేసిన టాస్క్ ఎవరైతే పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తారు టెక్నికల్ రౌండ్ ఎలాంటి ఇష్యూ లేకుండా మీ అంతా మీరే క్లియర్ చేసుకుంటారు ఓకే థ్యాంక్ యూ This is today class.